বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটিতে আমি যে টপিকটা সম্পর্কে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কীভাবে একটা নর্মাল কোয়ালিটির ছবিকে খুব সুন্দরভাবে পাসপোর্ট কোয়ালিটির ছবিতে রূপান্তর করা যায় এবং আমরা কীভাবে এ ফোর সাইজের পেপারে এই ছবিগুলোকে সাজাতে পারি এই টপিক সম্পর্কে আজকে আমি কথা বলবো তো এই কাজটা অ্যাকচুয়ালি অনেকভাবে করা যায় আজকে আমি আপনাদেরকে সহজ দুইটা পদ্ধতির মাধ্যমে দেখাবো যে কীভাবে একটা নর্মাল কোয়ালিটির ছবিকে খুব সুন্দরভাবে পাসপোর্ট সাইজের ছবিতে রূপান্তর করা যায় এবং এগুলোকে কীভাবে আমরা এ ফোর সাইজের ছবিতে রূপান্তর করতে পারি এবং এই ছবিগুলো হবে একদম স্টুডিও কোয়ালিটির যেমন স্টুডিওতে আমরা যেরকম ছবি দেখে থাকি এই সেই একদম সিস্টেমটা মেনটেন করে বা স্টুডিও কোয়ালিটির ছবি আজকে আমরা তৈরি করব তো যারা স্টুডিওতে নতুন কাজ করছে বা যারা পার্সোনালি শিখার জন্য এই কাজটা যাদের দরকার তারা অবশ্যই এই টিউটোরিয়ালটি একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন কেননা এই টিউটোরিয়ালটি দেখার পরে আপনি একদম স্টুডিও কোয়ালিটিতে খুব সুন্দরভাবে একটা নর্মাল ছবিকে পাসপোর্ট সাইজের ছবিতে রূপান্তর করতে পারবেন সাইজ মেনটেন করে আবার আপনি এ ফোর সাইজের মধ্যে অনেকগুলো ছবি যেরকম স্টুডিওতে প্রিন্ট করে ওই রকম কাজটাও কিন্তু আপনি করতে পারবেন সো বন্ধুরা যারা ফটোশপ রিলেটেড আরও অনেক ভিডিও পেতে চান তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা যেই আইকন আছে বেল আইকন এটাকে প্রেস করে রাখবেন আর ফেসবুকে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে চাইলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফেসবুক পেজটি অবশ্যই লাইক দিয়ে রাখবেন এতে করে যেটা হবে যে ফেসবুকে আমাদের কোনো আপডেট আসলে আপনারা সেই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন ফেসবুকের মাধ্যমে এবং আপনার যে কোনো প্রযুক্তিগত তথ্য জানাতে বা সমস্যার কথা জানাতে আমাদেরকে যেটা করবেন আমাদের একটি ফেসবুক গ্রুপ আছে সেই ফেসবুক গ্রুপটিতে অবশ্যই আপনি পোস্ট করবেন তো ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজ দুইটার লিঙ্কে ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই ডিসক্রিপশনটা দেখে আমাদের ফেসবুক পেজটি লাইক দেবেন এবং আমাদের যে গ্রুপটি আছে সেই গ্রুপটিতে জয়েন করবেন তো বরাবরের মতো মেহেদি হাসান তীব্র আছে আপনাদের সাথে আর আপনারা দেখছেন মেহাতি থ্রি সিক্সটি আজকে নিজের পরিচয়টা একটু পরেই দিলাম সো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা কাজে নেমে পড়ি সো বন্ধুরা এই কাজটা অ্যাকচুয়ালি দুইটাভাবে করা যায় আমি ফার্স্টে বলে দিয়েছি তো আমরা এখন আছি ফটোশপ সি এস সিক্সে এটা অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ধরনের ফটোশপের মাধ্যমে করা যায় ফটোশপের যে অনেকগুলো সফটওয়্যার বাসন আছে আপনি যে কোনো একটাতেই করতে পারেন এই কাজটা তো যার যেটা ভালো আর কি আমি ফটোশপ সি এস সিক্সে একটু আমার কমফোর্টেবল ফিল হয় দ্যাটস ওয়াই আমি ফটোশপ সি এস সিক্সে এটা করেছি তো যাদের ফটোশপ সি এস সিক্স লাগবে ইনস্টল করা নাই বা ডাউনলোড করা লাগবে তারা অবশ্যই লিঙ্ক পেতে পারেন আমাদের মাধ্যমে সেটার কারণে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক যে পেজটি আছে সেই ফেসবুক পেজে আপনি নক করবেন তাহলে আপনি যে লিঙ্কটা আছে মানে ফটোশপ সি এস সিক্স ডাউনলোড করার যে লিঙ্কটা আছে ওই লিঙ্কটা আপনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ সো আমরা আছি ফটোশপ সি এস সিক্সে ওকে সো ফার্স্টে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা যে কোনো ছবি নিতে হবে তো ছবি নেওয়ার জন্য আমরা আসলে দুইটাভাবে ছবি নিতে পারি তো বন্ধুরা এই টিউটোরিয়ালটা একটু লম্বা হতে পারে সো আমি আশা করবো যে এই ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ যদি আপনি একটা সেকেন্ডও মিস করেন ভিডিওটির তাহলে কিন্তু আপনি কাজটা হয়তো প্রপারলি করতে পারবেন না তখন দেখা গেছে যে আপনি মন খারাপ করবেন বা আপনার আমার জন্য একটা খারাপ ইয়ে ফিল হবে সো আমি আশা করবো যে না টেনে ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো ছবি ইনসার্ট আমরা দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে ফাইলে গিয়ে আমরা ওপেনে দিতে পারি অথবা আমরা এখানে ডাবল প্লেস প্রেস করতে পারি খালি যে জায়গাটা আছে অথবা যেটা করব কন্ট্রোল ও প্রেস করতে পারি সরি দুইটা না মানে তিনটা ওয়েতে আমরা ছবিগুলো ইনপোর্ট করতে পারি তো ধরে নিলাম যে আমি এই ছবিটার কাজ করব এই ছবিটার কাজ করব তো বন্ধুরা যেটা বলে নিতে চাচ্ছি যে পাসপোর্ট সাইজের ছবির মাপ অনেকেই জানে না তো আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনি একদম মেইন যে পাসপোর্ট সাইজের মাপটা সেটা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং খুব সহজে সেরকমভাবে আপনি আপনার ছবিগুলোকে বানাতে পারবেন ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের ছবিটা যেটাতে আমরা কাজ করব তো আমি এখন প্রথম ওয়েতে দেখাচ্ছি যেটার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই এই সাইজটাকে আপনি পাসপোর্ট সাইজে রূপান্তর করতে পারবেন এবং এটার পরে আমি দেখাবো যে দ্বিতীয় আরও সহজ মাধ্যমটা যেটা শেষে আমি দেখাবো যে এর থেকেও সহজ আবার কীভাবে করা যায় এবং কীভাবে আমরা আসলে এই যে অনেকগুলো ছবি যেরকম আমরা স্টুডিওতে প্রিন্ট করা দেখি এইগুলো কীভাবে বানাতে পারেন আপনারা সেই জিনিসটাও আমি একটু পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সো প্রথমে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে দেখুন এখানে একটা টোলস আছে দে এই যে এটা ক্রোপিং টোলস বলে আর কি তো এই যে ক্রোপ টোলসটাতে আনার পর দেখুন এইটুক জায়গা সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এইটুক জায়গা সিলেক্ট করার পর দেখুন এখানে কর্নারে কিছু অপশন আছে এখানে অপশনটা হচ্ছে দেখুন আপনি এই অপশনটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর সাইজ অ্যান্ড রেজুলেশনে যাবেন সাইজ অ্যান্ড রেজুলেশনে যাওয়ার পরে এখানে দিবেন আপনি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আপনি দিতে পারেন আর এটা যদি অন্যটা থাকে এটা অবশ্যই ইঞ্চি করে দিবেন আর হাইট দিবেন আপনি টু দিতে পারেন বা ওয়ান পয
ওকে মনে করেন যে পাসপোর্ট সাইজে আমরা এতটুকু ছবি বানাই হ্যাঁ এই যে এতটুকু হচ্ছে আমাদের পাসপোর্ট সাইজ ফর এক্সাম্পল আমি ধরে নিলাম আর কি তো এটা হচ্ছে মনে করেন যে আমাদের ছবিটা তো এটা কিন্তু একদম পুরো পাসপোর্ট সাইজ হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করবো যে বাইরে কিছু বর্ডার আমরা বিভিন্ন ছবিতে দেখি আমি দেখাচ্ছি কাজটা আপনাদেরকে তো বর্ডারগুলো দিতে হলে ফার্স্টেই কন্ট্রোল এই যে এইটা সিলেক্ট করতে হয় আপনাদেরকে এটাকে কি বলে র্যাকটেঙ্গুলার মার্কিউ টোল বলে এটাকে সিলেক্ট করে আপনারা জাস্ট করবেন ছবিটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর রাইট বাটনে ক্লিক করবেন করার পর দেখুন স্ট্রোক লেখা আছে স্ট্রোকে ক্লিক করবেন স্ট্রোকে ক্লিক করার পর যেটা করবেন দেখুন এখানে দশ পিক্সেল দিতে পারেন বা পাক্স পাঁচ পিক্সেল দিতে পারেন দিয়ে দেন কালারটা আমরা চুজ করে দিলাম ফর এক্সাম্পল সাদায় দিলাম তারপর ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পর এই যে লোকেশান দিবেন ইনসাইড ইনসাইড দেওয়ার পরে আপনি জাস্ট ওকে প্রেস করবেন ওকে প্রেস করার পর দেখুন একটা জিনিস হয়তো লক্ষ্য করছেন আপনারা যে দেখুন এখানে একটা সাদা বর্ডার চলে আসছে তো এই বর্ডারটা দেওয়ার মেন রিজন হচ্ছে এই বর্ডারটা দিলে আসলে আপনি যখন ছবিটা কাটবেন স্টুডিওতে তখন এটা কাটতে একটু সুবিধা আর দেখতে খুব সুন্দর লাগে ছবিটা যেগুলো আমরা স্টুডিওতে দেখে আসি ইউজাল এইটার মতো ছবিটা হয়ে গেছে তো এখন আপনি আবার যেটা করবেন ইমেজে যাওয়ার পরে ক্যানভাস সাইজে যাবেন ক্যানভাস সাইজে যাওয়ার পরে এটাকে ইঞ্চি করে দেবেন ইঞ্চি করার পরে এটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আসে আপনি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ করবেন এবং এটা টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ করে দেবেন এবং কালারটা সিলেক্ট করে দেবেন কালো কালো দেওয়ার পরে জাস্ট ওকে প্রেস করবেন তখন দেখেন যে সাদাটার উপর আবার একটা কালো লেয়ার চলে আসছে সো এটা আর কি একটু সৌন্দর্যের জন্য এটা অতটা প্রয়োজনীয় কিছু না বা জরুরি কিছু না এটা করলেও পারেন না করলেও পারেন তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা মেথড এই সাইজটা এই যে ছবিটা দেখছেন এটা কিন্তু পাসপোর্ট সাইজে ছবি প্রপারলি হয়ে গেছে এখন আমি দেখাবো দ্বিতীয় মেথডটা যেটা সাহায্যে আপনি আরও সুন্দরভাবে আরও সহজে কাজটা করতে পারেন তো দ্বিতীয় মেথডটা করার জন্য আমরা পুনরায় আবার আরেকটা ছবি ওপেন করছি ছবি ওপেন করব কিভাবে কন্ট্রোল প্লাস ও প্রেস করে এখানে আসার পর আমরা আবার এই ছবিটাকে ওপেন করব ওকে আচ্ছা এটা আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা কন্ট্রোল প্লাস ও প্রেস করবো ও প্রেস করে আমরা ওই ছবিটাকে ইনপোর্ট করবো এই ছবিটাকে আমরা ইনপোর্ট করলাম তো বন্ধুরা আমি বলে নিচ্ছি যে আমরা নর্মালি যখন ছবি তুলি ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই যেমন এই ছবিটা এই ছবিটার দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু অন্য কালার আছে কিন্তু এটার মেন ছবিটা যদি আমরা দেখি মেন ছবিটা মনে করেন যে এই এই ছবিটা ওকে এটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড একরকম কিন্তু আমি এই ছবিটাতে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে অন্য কালার করে ফেলছি সো এই জিনিসটা আসলে কীভাবে করে বা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে কীভাবে স্টুডিও কোয়ালিটির ছবি আপনি বানাতে পারেন সেটার উপরে আমরা ইনশাল্লাহ টিউটোরিয়াল দিব তো সেই টিউটোরিয়ালটি পেতে আপনি যেটা করবেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যখন বেল আইকনটি এই কারণে বাজাবেন যে যখনই আমরা ভিডিও আপলোড করবো তখনই যাতে আপনি সাথে সাথে পেয়ে যান এই কোনো এই জন্য আপনি বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন তো এখন যেটা করব ছবিটাতে আমরা ফিরে আসছি তো এটা দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা বিশাল বড় এটা মানে নিঃসন্দেহ বলা যায় এটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি না এখন এটাকে কীভাবে আমরা পাসপোর্ট সাইজের ছবি করতে পারি এবং এ ফোর সাইজের যে পেপারটা ওই পেপারে কীভাবে সুন্দর করে ষোলোটা বিশটা আমরা করতে পারি ছবি এই জিনিসটা আমরা এক এক করে দেখব তো প্রথমে এই ছবিটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনি যেটা করবেন নতুন একটা লেয়ার নেবেন তো নতুন লেয়ার নিলে আপনি এখানে ফাইলে দিয়ে নিউতে প্রেস করতে পারেন অথবা কন্ট্রোল এন দিতে পারেন আচ্ছা আসলো কন্ট্রোল এন কন্ট্রোল এনে আসার পর আপনি যেটা করবেন এই পিক্সেলগুলোকে আপনি ইঞ্চিস করে দেবেন ইঞ্চিস করে এই যে ওয়াইড এবং হাইট এটা দিবেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এবং হাইট দিবেন ওয়ান শুধু টু আর রেজলিউশন যেটা এটা অবশ্যই সবসময় তিনশোতে রাখবেন তিনশো দিয়ে দেন আমরা কোথায় প্রেস করব ওকেতে প্রেস করব তো এই যে আপনি জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু পুরোপুরি পাসপোর্ট সাইজের ওকে তো দেন আমরা যেটা করব এই যে আগের ছবিটাতে ফিরে আসবে এবং এটাতে সিলেক্ট করে এই ছবিটাকে আমরা সিলেক্ট করব সম্পূর্ণ ছবিটা সিলেক্ট করব করার পর আপনি যেটা করবেন ইডিটে যাওয়ার পর কপি করবেন ছবিটা কপি ওকে অথবা শর্টকাটে আপনি করলে কন্ট্রোল সি প্রেস করতে পারেন দেন আমরা যেটা করব যে এটাতে ফিরে আসব এবং এসে আমরা কন্ট্রোল ভি প্রেস করব কন্ট্রোল ভি প্রেস করতে পারেন অথবা আপনি যেটা করতে পারেন ইডিটে গিয়ে পেস্ট করে দিতে পারেন পেস্ট করে দেওয়ার পর দেখুন এখানে একটা কালার চলে আসছে এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন কী ব্যাপার বা ছবিটা গেলো কো এখানে তো কালারটা শুধু চেঞ্জ হয়েছে বা ছবিটাও আসে কোনো টেনশন নিয়ে না ছবিটা অনেক বড় রেজলিউশন আর এই জন্য ছবিটা সম্পূর্ণ আসছে না তো ছবিটাকে এই সাইজে ফিট করতে হলে যেটা করবেন কন্ট্রোল প্লাস টি প্রেস করবেন তো দেখুন এই যে দেখুন এই টোটাল ছবিটা হচ্ছে এইটা ওকে তো এটা জাস্ট আপনি ধরে এই যে অল্ট্রা প্লাস শিপ ধরে আপনি জাস্ট টেনে ছোটো করে দেবেন দেখছেন টেনে ছোটো করে জাস্ট এটা নিয়ে এটার উপরে ফেলবেন ফেলে দেখুন এটা আমরা সুন্দর
হ্যাঁ যেমন আমাদের দরকার কোনটুকু আরও ছড়ায় নেই আমরা মনে করেন যে আমরা এইটুক ছবি নিব তো ছবিটা একটু বাঁকা আসতে আমরা একটু সোজা করে নিই এটা ওকে মনে করেন যে আমরা এইটুক পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিব তখন এটা ডাবল ক্লিক করব তো দেখুন এটা কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি সুন্দর হয়ে গেল ওকে তো এখন যেটা করব যে আমরা একটা এফোর সাইজের পেপার নিব এবং পেপার নেওয়ার পরে এই ছবিটাকে আমরা সাজাবো সুন্দর করে যে ষোলোটা বা বিশটা এরকম থাকে না এটাকে আমরা সাজাব তো এখন যেটা করব যে এই যে লেয়ারটা এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমাদের একসাথে নিয়ে আসতে হবে যদি একসাথে না নিই তাহলে কী প্রবলেম হবে দেখেন কন্ট্রোল প্লাস নিও আমরা নতুন একটা এফোর সাইজের পেপার নিব তো এফোর সাইজের পেপার আমরা যেভাবে নিব এর কন্ট্রোল প্লাস অ্যান্ড প্রেস করবো অথবা আমরা ফাইলে গিয়ে নিউতে প্রেস করব এখানে করার পর দেখুন এখানে প্রেস প্রি সেট আছে এখানে প্রেস করে অনেকের এফোর সাইজের পেপারে সাইজ চলে আসতে পারে আর যদি না আসে তাহলে ইন্টারন্যাশনাল পেপারে যাবেন পেপারে যাওয়ার পর দেখুন এখানে সাইজ আছে এখানে আপনার যেই সাইজটা পছন্দ আপনি জাস্ট এফোর নিয়ে তারপর ওকে দিয়ে দেবেন তো এখন যদি আমি এই ছবিটাতে দেখুন এটা যদি আমি মুভ করে নিয়ে যাই মুভ করে নিয়ে যদি এখানে ছেড়ে দিই তাহলে দেখেন ছবিটা এরকম আসতেছে সো এটি ছবি কিন্তু আমার এটা না সো এখন আমরা যেটা করব এই লেয়ারটাতে আসবে এবং এই লেয়ারটাকে এই লেয়ারটাকে একসাথে করে ফেলতে হবে এই দুইটা সিলেক্ট করব কন্ট্রোলে প্লে প্রেস করে আপনার এটা সিলেক্ট থাকবে আপনি জাস্ট কন্ট্রোলে প্রেস করে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করবেন করার পরে যে অপশনটা আসে এই অপশনটাতে গিয়ে আপনি মার্চ লেয়ারে দিবেন মানে মার্চ লেয়ার মানে এই দুইটা লেয়ার একসাথে হয়ে গেল এখন এখন আমরা যেটা করব জাস্ট মোভ টুলে এটাকে আমরা টেনে নিয়ে এখানে ফেলে দিব এই যে দেখুন আমার প্রপার কিন্তু চলে আসছে ও এখানে আরেকটা কাজ করতে পারি যে এখানে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে কিছু বর্ডার দিয়ে দিতে পারি আগের মতো আর কি সো এটা করতে হলে আমরা জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর রাইট বাটনে ক্লিক করে স্ট্রোক দিব স্ট্রোকে এখানে দশ পিক্সেল থাকবে কালার অবশ্যই সাদা দিব আমরা আর এটা ইনসাইড দেওয়া থাকবে আউটসাইড বা সেন্টার নাই ইনসাইড দিয়ে জাস্ট ওকে দিব তো দেখুন একটা সাদা লেয়ার চলে আসছে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সাদা একটা লেয়ার চলে আসছে দেখছেন এই যে সাদা লেয়ারটা চলে আসছে এখন এটার পাশে আরেকটা কালার লেয়ার দিয়ে দিলে বা এই কালারটাকে যদি আমরা কালো করতে পারি সেটাও পারি আমরা সো আমরা জাস্ট কি করব ইমেজে যাব ইমেজে যাওয়ার পরে জাস্ট ক্যানভাসে যাব ক্যানভাসে যাওয়ার পরে এটাকে ইঞ্চিতে নিব ইঞ্চিতে যাওয়ার পরে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এবং টু পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ওকে এটা দিয়ে কালো ব্ল্যাক আমরা দিয়ে দিলাম কালারও চেঞ্জ করতে পারবো ওকে দিয়ে ওকে দেখুন কালো একটা লেয়ার এখন কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে ছবিটাকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই ছবিটাকে আমরা জাস্ট মুভ করে এখানে নিব তো মুভ করতে হলে যেটা করতে হবে একটা জিনিস আসলে খুব সেন্সিটিভ থাকতে হবে আপনাকে যে টুলসগুলো কখন কোনটা সিলেক্ট আছে আপনি যদি মুভ করতে চান এই টুলসে রেখে কিন্তু কখনই মুভ করতে পারবেন না সো আপনাকে মুভিং টুলটাকে সিলেক্ট করে দেন এটাকে ধরতে হবে ধরে জাস্ট আমরা এটার উপরে নিয়ে ছেড়ে দেবো মুভ করে দিলাম এখন দেখুন মানে কত জোস সেই মানে এই যে দেখুন কত সুন্দর একটা কালো লেয়ার চলে আসছে এখন যদি আপনি ছবিটাকে রাখেন তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন এই যে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এটা কালো ব্যাকগ্রাউন্ড খুব সুন্দরভাবে আপনি যখন ছবিটা কাটবেন তখন খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন আচ্ছা এখন যেই যেখানে আসব সেটা হচ্ছে এটাকে আমাদের কপি করতে হবে কন্ট্রোল এবং অল্ট্রা ধরে এই ছবিটাকে টান দিয়ে বের করে নেবেন তখন জিনিসটা কী হলো কপি হয়ে গেলো ঠিক আছে আর এখন যেটা করবেন যে কন্ট্রোলে ধরে আপনি এই লেয়ারটাকেও সিলেক্ট করবেন এই দুইটা লেয়ার সিলেক্ট করে আপনি চলে আসবেন আপনার এ ফোর সাইজের পেপারটার উপরে দেন কন্ট্রোল এবং অল্ট্রা প্রেস করে আপনি এই দুইটা ছবিকে টেনে জাস্ট এভাবে নিয়ে আনলেন ঠিক আছে নিয়ে চলে আসলেন ওকে তো দেখুন এই জিনিসটা কত সুন্দর কিন্তু চলে আসছে তো এখন যেটা করবো আমরা এই যে চারটা ছবিকে আমরা একসাথে নিচে নিচে নামিয়ে নিব তো এটা করতে হলে জাস্ট কন্ট্রোলে প্রেস করে লেয়ার কপি এই দুইটা চারটা লেয়ারকে কপি করে নেবেন কপি করে যেটা করবেন কন্ট্রোল এবং অল্ট্রা এটা দুইটা দিয়ে কপি করে আর কি এটাকে টেনে টেনে আপনি জাস্ট নিচে নিয়ে আসবেন আবার কন্ট্রোল অল্ট্রা দেন টেনে নিচে দেখেন কত সুন্দর কিন্তু কাজটা হয়ে গেছে আমাদের ওকে তো এখন এটা আপনি করলেন দেন আবার যেটা করতে পারেন যেমন এই যে লেয়ার যে এক নম্বর যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটাকে আপনি টেনে এখানে নিজে নিয়ে আসতে পারেন এবং কন্ট্রোল টিতে প্রেস করে আপনি এটাকে ঘুরিয়ে নিতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার পেপারের সাইজটা আসলে বাঁচাতে আর কি আপনি একটা বেশি করলে আপনি একটু বেশি টাকা পাবেন এটা বুঝতে পারতেছেন এটার হিসাবটা আসলে বোঝাই দেওয়ার মতো না আপনি জাস্ট এটা নিচে দিয়ে দুইটা দিয়ে দিলেন যদি একজন মানুষ অনেকগুলো ছবি নেয় সেক্ষেত্রে আপনারা এই রকমভাবে ছবিগুলো দিতে পারেন এখন এটাকে আবার আমরা কপি করব কপি করে নিচে নিচে দিয়ে দেবো তো দেখুন
টাকার পরিমাণটা একটু বেশি পাবে আর যারা ঘরে কাজ করে তাদেরও যদি কেউ প্রিন্ট আউট করে তাহলে একটা পেজে অনেকগুলো ছবি নিয়ে আসতে পারলো আর কি এটা হচ্ছে তার অ্যাডভান্টেজাস সো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা আপনাদের এতটুকু হেল্প করে থাকে তাহলে যেটা করবেন অবশ্যই এই ভিডিওটিতে একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন যে আপনি পেরেছেন কি বা কেমন লেগেছে ভিডিওটি এবং কারো যদি সমস্যা থাকে তাহলে আপনি কমেন্টস করে জানাতে পারেন আর ফটোশপ সিএস সিক্স যদি আপনার কেউ ডাউনলোড করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাকে নক দিতে হবে সেখানে আপনাকে ডাউনলোড লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়া হবে আর যেটা করতে একদমই ভুলবেন না সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আজের আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ফটোশপ টিউটোরিয়ালে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুস্থ রাখবেন ধন্যবাদ